വല്യപ്പൻ കുളിയൊന്നുമില്ലേ ബാ ചായ കുടിക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട ഓ അച്ഛൻ പോയ വിഷമായിരിക്കും അല്ലേ ശിവ കേശു ബാ വന്നേ പിന്നെ രാത്രി വേറൊരാളുടെ കാറി കയറി വന്നത് അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതിലും കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണേ നിർത്ത് നീ പോരോന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ തലേ കുറ്റം കയറ്റി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട നീ മിണ്ടെടുത്ത് ലിപ്സ്റ്റിക്കിനും പുട്ടിനും വേണ്ടി നീ അന്ന് ഒട്ടി നിൽക്കും അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല അത് അച്ഛനൊന്നും വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കും ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനൊന്നും ഒരുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജാസിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ അമ്മേ അച്ഛനോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്രൂരായി പോയിട്ടോ അതെ അമ്മ ക്രൂരായി തന്നെയാ അമ്മയാണല്ലോ ക്രൂരായി പോ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയില്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ഇമോഷനായി പോയി ദൈവം ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മ വല്ലതും മിണ്ടരുത് അമ്പത് പൈസയുടെ മിട്ടായി വാങ്ങിച്ചു തന്നെ എന്തിനും കൂട്ടി വെക്കുന്ന ആളാ നീ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഇനി എന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ പോയി തിരക്കുവോന്തോ നീ എങ്ങും തപ്പം പോണ്ടേ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് തൊടണ്ടാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരും അല്ല അതെനിക്ക് ഇന്നലെ തോടെ മനസ്സിലായി പ്ലീസ് ദൈവം ഇത് ശല്യപ്പെടുത്തല്ല പ്ലീസ് പ്ലീസ് വന്നല്ലേ അല്ലേലും എനിക്കറിയാൻ വരൂ എന്ന് പോയാലേ അവിടം വരെ പോവാനാ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി നിന്നിട്ട് രാത്രി അവിടെ കിടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് പോകുന്നതായിരിക്കുള്ളൂ അമ്മ വാ വാ ഞാൻ എന്തിനാ വരണേ അമ്മ ഒന്ന് സംസാരിക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നേ എന്തായാലും വാ അമ്മേ ഞാൻ അച്ഛൻ കുറച്ച് ഗൗരവത്തില്ല എന്താ നമ്മളൊന്നും അച്ഛൻ്റെ ആരും അല്ലെന്നാ പറയുന്നേ നമ്മളാരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ണ്ടാവില്ലല്ലോ അയ്യോ അപ്പോ വേണ്ട മുട്ടക്കറി വേണ്ടേ എന്ന് ഉപദ്രവിക്കാതെ പോയാ മതി മേലാൽ ഇനി എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാനോ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താനോ വരരുത് അമ്മേ അച്ഛൻ വീണ്ടും സാധനം വിറ്റ് കള്ള കുടിക്കാൻ പോകാന്നാ തോന്നുന്നേ ദൈവമേ പണി ആയാ അച്ഛൻ കുടിച്ചിട്ടാ വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അമ്മ മുണ്ടെ വീട്ടിൽ പോകും അത് ഉറപ്പാ അയ്യോ ആ ഫുഡ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ അച്ഛന് വേണ്ട ദഹിക്കൂല അച്ഛനുള്ളത് അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് അടുപ്പ് വെക്കേണ്ടി വന്ന നടപടി പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം പിന്നെ മനസ്സിൽ തീയാച്ച് രണ്ട് കൂട്ടതേ അടുപ്പ് എത്തിച്ചാലേ വീട് നിന്ന് കത്തും ശിവ അങ്ങനെയാണെ എല്ലാം പപ്പാതി ആക്കണം വാടക കറണ്ട് ബില്ല് എല്ലാം അങ്ങനെ എന്റെ നാശം കണ്ടിട്ട് അത് അച്ഛന്റെ പുതിയൊരു അറിവാണ് ഉപ്പോട്ട് കർപ്പൂരം വരെ വേണം പാചകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ജനിച്ചവനൊന്നുമല്ല എനിക്കും അറിയാം കാര്യങ്ങൾ അരി പച്ചക്കറി വെളിച്ചെണ്ണ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളകൊടി മല്ലിപ്പൊടി ജീരകം വെളുത്തുള്ളി കായം വരെ വേണം അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതാരും അവിടെ നിന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒരേ സമയം നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പെരുമാറുന്ന അടക്കളയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബാല് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അടക്കള മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ വരട്ടാൻ നോക്കണ്ട തീ ഇല്ലാതെ ഒന്നും വേവൂലല്ലോ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ എന്റെ പേരിലാ അതിന്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെ 
എടാ ഈ ഗ്യാസ് ഒക്കെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയോളൂ ഈ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ തീരാൻ പോണ് കണ്ടോ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ആരും നോട്ടോ ഇടണ്ടാ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ പട്ടിക്ക് വേണം ബാലു അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ അതിൽ ബാലുവിന് അഭിമാനമുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി ഇറങ്ങുന്ന ചോരടാ ഒരു പീറ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി ഇറങ്ങിയത് വിവരം ഉള്ളത് പറഞ്ഞ് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് എവിടെ മൂത്ത ഒരു ചൊല്ലും മുതുനെല്ലിക്ക ആദ്യം കൈക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഇല്ല ഇത് പിന്നെയും കൈക്കും കൈപ്പു കൈപ്പോ കൈപ്പു എന്റെ ആറ്റുകാല അമ്മച്ചി അമ്മ അച്ഛനത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെ നല്ല ഭർത്താവ് നല്ല ഭാര്യ കറക്റ്റ് മക്കളെ പുതിയ കലത്തില് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കളയണം കേട്ടാ അപ്പോഴേ കല നല്ല പരുവാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതില് കഞ്ഞിയൊക്കെ വയ്ക്കാം വേണ്ടേ ആ ഇവിടെ കൊറേ അടിക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അച്ഛ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കൂല അച്ഛൻ പറമ്പിൽ പോയി വിറക് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടടാ നിനക്ക് വല്ല ഓർമ്മണ്ട അച്ഛാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിളിച്ചാ അരിയില്ല കേട്ടാ അച്ഛനെ മനസ്സിപ്പോ പടാ പടാ അമ്മേ അച്ഛൻ പോയിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ എന്താ ഞാനും പോണോ അച്ഛൻ പോയ പറയെ അമ്മേ അച്ഛന് പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാറിയോ അറിയാം അച്ഛനെ പാചകം അല്ല വാചകം അടിക്കാൻ അറിയാം അമ്മ തന്നെ അല്ലേ പറയാറ് അച്ഛനൊന്നും അറിയില്ല അച്ഛനൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അച്ഛനെ ഒന്നും അറിയാതെ അത് മാത്രല്ലടി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് കാരണവും അമ്മ തന്നെയാ എന്റെ പൊന്നും മോളെ നിന്നെയൊക്കെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റ് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനിങ്ങനെ ക്രൂശിക്കാൻ നിക്കല്ലേ ഞാൻ കൊറേ കുട്ടികളെയും കണ്ടിട്ട് അവരുടെ പാരന്റ്സിനെയും കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വാചകം ഒഴിക്കുന്ന ഫാമിലി ആദ്യമേ കാണും നിന്ന് വാചകം ഒഴിക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യം നോക്കി പിള്ളേരെ പോയാ പോയിരുന്ന് പഠിച്ചേ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള മെഷീൻ അല്ലേ കുട്ടികള് പോടി പോ അമ്മേ നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായി എന്തി ആ അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട് ശിവ കേട്ടോ ഐശ്വര്യമായിക്ക് തലവേദന വാ പോയി നോക്ക ദാ ദാ നോക്കണേ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി പൊന്നമ്മയോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എൻ്റെ പേര് പൊന്നമ്മ എന്നല്ല നീലമേന്നാ എന്നാൽ നീലമ്മയോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ പറ ശിവാനി കാര്യം അല്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ കഞ്ഞിയും പയറും പപ്പടവും പപ്പടം ചുട്ടെടുക്കാം അതാണ് നല്ല രുചി കുറെ നാളായല്ലേ വിഷം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയെങ്കിലും ബാക്കി രുചിയായിട്ട് വല്ലതും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം ഈ സമയം എന്റെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് അമ്മ ഒരു കറി വെച്ചാ നൂറ് കറി വെക്കേണ്ട സംഭവം അച്ഛാ ഇത് കറിക്കുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ വെള്ളം തിന്നണ്ടേ ചോറ് വല്ലതും വേണ്ടേ അരി അരി ഇല്ലടേ അല്ല അരി അരിയണം ഇതെല്ലാം അരിയണം ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കിയാലേ പറ്റും 
ആര്യ അകത്ത് സഞ്ചിക്ക തിരിപ്പുണ്ട് തലവേദന എടുക്കുന്നു മക്കളെ ഇത് അച്ഛന്റെ ഒരു കാര്യം എടി കഴുതേ ഞാൻ അതിന് പോയി കണ്ണാടി നോക്ക് നോക്ക് കണ്ണാടിയാ പോയി കണ്ണാടി നോക്കിട്ട് വാ അഭിമാനം കൊണ്ട് പറയുകയും ചെയ്തു രാത്രി ചപ്പാത്തിയും കിഴങ്ങറിയും